Köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok. Hát ma egy spagetti karbonára lesz, de vannak olyan alapanyagok hozzá, ami nekem itthon van, tehát nem az igazi tökéletes, eredeti spagetti karbonára lesz. De csináltam már, és nagyon-nagyon finom. Ez egy tiroli füstölt szalonna, nem nagyon zsíros. 250 g az eredeti olasz spagetti, pecorino sajt és parmezán. A két fő részére ehhez a tiszta mennyiséghez három darab tojást fogok használni. Mivel mondtam, hogy a szalonna nem zsíros, ezért egy pici vajat és kettő erőkanál olívóolajat fogok használni, fűszerként fekete borsót, egy pici sót, és egy kis uh, szerecsendiót. A felfolt tiszta vízbe belerakjuk a tisztát. 8-9 percig fogjuk főzni a tisztát, az alatt az idő alatt elkészítjük a szószt, illetve a salonnát. A tojásokat fekverem. Hozzáteszem a fűszereket. Sajtot. Picit hagyok majd a tetejére. Ez lesz majd a szószunk. Az olívóolajat és a vajat belehelyeztem a serpenyőbe, most ráteszem a sonkát. Ezek a tiroli sonkák, ezek nagyon fűszeresek, nagyon-nagyon jó ízőek. Lepirítom. Picit. Nem kell nagyon, nagyon pirosra pirítani, ez már majdnem, hogy jó is van. Amennyiben a tészta még nem lenne kész, akkor inkább zárjuk el alatta a tüzet, a tűzhelyt, és, és ezt most már nem pirítom tovább, ez kész van. A dolgunk, hogy a tésztát rámeljük. Én mindjárt úgy szoktam, hogy a tészta vízből, mert annyi víz ö, tapad a tésztához, hogy ne nagyon kelljen hozzá jöttelen vizet. Természetesen víz technikai eltörések lehetnek tisztítésnél. Egy kicsit a magyar mokerli készítéshez, a tojásos mokerli készítéshez, legalábbis én mindig úgy szoktam csinálni, hogy a tésztával együtt melegítem a tojást. Nagyon sok új nincs a nap alatt. Sajtos szósz, látás. 
Ez kicsit összekap, de ez az élvezeti érték még az semmit nem veszel. Ami nem jár hozzá, de szeretem, hogyha jól néz ki az étel, mikor tálalunk. És akkor még a maradék sajt. Mm. 